kort druk, dat ek hom nie vergeet nie. En, uh, ek mag net gaan so, ok, so, so dat we gaan in my pad gestap, saam met Hanna, ons het een paar goeders gedoen, saam met Hanna, jylle gaan sien in hierdie week, recap ek, en dan vat ek aan die laaste gedeelte, van die les wat Hanna ons verleer, en dan volgende week, ultimately die groot excitement, en wat deurbraak, en hoe deurbraak vir ons lyk, um, maar ek wil raarig vanavond, Ga ek jy vir julle sê, dat in tussen tyd, um, nou as jy jou um, longing, jou heart's desire, um, geïdentificeer het in week 1, en in week 2, die penina's in jou leven, en of jy somtijds die penina kan wees, um, in anderse leven, en week 3, hoekom um, vergifnis so, so belangrike rol speel, um, meestals in jou eie persoonlijke leven, wat het vir jou gaan doen, meers wat het vir die ander persoon gaan doen, en um, ja, week 4 het ons het weer gevat aan, van, aan vergifnis, en hoe vergifnis lyk, en um, wat ons rol in vergifnis is, maar in tussentijd, glo ek, um, <laughs> hand opgesteek, dat nie allemaal um, al antwoorde gekry het op hulle, hearts desire, or that intentional longing, wat ons al kind so graag verleden, en ek kan nie vir jou beloof vanavond, dat jy die longing aan die einde van week 6 gaan heen nie, maar ek wil raarig vir jou sê, that you should continuously pursue that thing, because if it's important enough for you, you won't let that thing die. Ek het ook so mooi in die kerk gehoor, um, never ever let your dream die, um, stay a good steward of your dream. Um, En as ek julle wil vraag, en, of wat ek nou ook wil verduidelik, in die proces wat jy wacht vir hierdie longing, in die proces wat jy intap in hierdie hartsbegeerte saam met die Heere, want onthou, jou penina gaan jou gereeld herinner um, van die ding wat jy nie het nie, as jy nie van die penina gaan ontsla raak of haar op een kantlijn gaan neerplaas nie, om of haar, um, so what do you do in the meantime while you are waiting for your heart's desire to be answered? Um, en dis wat ek raarig elk keer van julle wil uitdaag, en is baie moeilik, en ek sê baie keer daar, en een baie van my sessie sê ek, wees versichtig wanneer jy jou hand opsteek en vir julle sê, God, here I am, use me. Um, but that is ultimately what you should do in the meantime while you are waiting for that heart's desire or that longing is om rechtig jyself gereed te maak vir die Heere om jou te gebruik. Want al 83 van julle op hierdie kool vanavond en die wat later gaan luister, het a story. Al geef van julle het a testimony. And the world needs your story. The world needs your voice. Um, so make yourself ready for God to use you. So um, who liked it wanneer ons ge, onszelf gereed maak vir die Heere om ons te gebruik? En kan ek net eerst in sê, ek word, so wat ek nou hier, hier sit, word ek herinner aan die skrif gedeelte wat die Heere sê, um, the harvest is many, but the labor, the labor are few. Um, en ek word ook herinner hoe die Heere vir ons sê, gaan en gaan kry my mense, gaan kry hulle vir die koninkrijk jylle, en as jy een persoon sy leven verander, as jy een persoon by die troon kom neersit, en um, vir hulle daar encounter gee met die heren, then you have done great. So, uh, moet nie gaan kyk na mense met groot platforme, wat groot koninkrijk werk doen nie, that does not disqualify you to do the exact same on your platform, op jou grondgebied, wat die heren vir jou uitgedeel het nie, but don't not do it. Um, so, <laughs> ek wil net vir voorbeeld gaan gaan jy so sê, ek het dood onskuldig, nou die dag, vir Aikie, gedaan, sê gesing in die huis, en soos my man lief is om my persoonlijke video's op Facebook te gaan plaas, het ek toe nou op die einde van die Johanita, op die sê klossing, Johanita Duplessie liekie vir Aikie die Armor of God gedoen, en jylle, ek kan nie vir jylle sê nie, ek het seker 50 request gekry om die Armor of God te gaan doen, want mense wat in hulle kinderkerke en in kleuterskole vir die kleinkies leer, en ek sê ekie, that was not my intention om die full Armor of God die op Facebook te gaan doen nie, maar dis letterlijk die, die prompting of being obedient, al maak ek het totale gek van myself, because that what 
that was what I did the first time when I did the videos. I get the hack from myself more. So basically, what you will encourage me is just use your void voice. And if you feel like a complete fool by doing it, jij weet nie die aanslag wat jouw story voor iemand gaan hee en wat sy verskille vir iemand gaan maak nie. So, as jy een liekie moet sing met jou testimony, kom ek help jou een liekie skryf en jou was doen jou testimony op Facebook. But just be obedient with the prompting of the Holy Spirit asking you to do something. Want dit gaan nie oor hoe ek voel of hoe ek like nie. En of ek make-up op het, daar is een vrou wat permanent klaar, wat sê, jy het hy kent jou die net grounds in hulle kast. Hulle het hulle nie gewone kleren nie. En hy kent commentie vir die vrou en sy sê, weet jy hoe makkelijk is om my Japan uit te trek? Dit is baie vinniger as kleren. So, ons is net twee jaar getrouwd, los ons uit. So, Jy weet, die focus is af van ons gehaal. We are so real. We just want to get the message out there. En dit is wat ek julle elke nie die week mee gaan challenge is, be creative, but start using your story. Start sharing your story. Um, so, the harvest is many, but the labor is of few. And are you on the call tonight being obedient if the Holy Spirit is asking you Make yourself usable. It's so like you said that like hundervleis, hundervleis uit gebouwd ek nou hundervleis om traan is. So literally we are 12 minutes in. Ons gaan nie nou al heil nie. Um, but God is looking for five things in your life to measure whether you are usable. And these are the five things that I want to share with you tonight so that you can understand while waiting for your longing and your heart's desire, you can still tap in deeper into becoming usable by God. And I promise you, probably by making yourself usable to God, um, gaan jy baie ander dinge van jouself ontdek, jou heart's desire, jou longing, gaan dalk op helemaal een ander plek op eindig, wat jy gedink het, jy eindelijk wou gehad het, um, maar slechts dit gaan jy weet, as jy by die journey gaan. So, stap nummer 1, How do you make yourself usable for God is purify your heart. God does not use a dirty vessel. En verstaan my mooi, ek sê nie vanavond, enig een van julle hier is a dirty vessel nie. You'll understand exactly what the Holy Spirit is saying to you when I say a dirty vessel. Maar onvergifnis, bitterheid, resentment, all of those things makes the inside of us dirty. And God cannot use a dirty vessel. So purify your heart. How do you purify your God? Uh, your heart. You purify your heart by A, confessing, continuously confessing of your sins, asking God to show you What is between you and him? Wat is die ding wat veroorzaak dat jy nie nou deurbraak het nie? Wat is die ding wat veroorzaak dat jy nie hom hoor nie? Dat jy nie, sy, dat jy nie God sy stem hoor nie? Wat is dit wat jy nodig het om van bewus gemaakt te moet word, so dat die Heilige Geest jou kan gebruik om dienbaar te wees vir die Heere En ek wil net gauw vinnig, terwijl ek dit sê, herinner ek aan skrifgedeelte jylle. Kijk, ek het al die hele maraag hier in voorbereid, ek is so opgewonde vir jylle. Ek wil letterlijk om oor die deur die Zoom spring, in jylle huise in, en koffie drink, en sê, hak het by my in, let's become this massive shield, let's lock shields and go, let's just go, flip en kom ons gaan nou oorlog. Maar anyway, so, 1 Johannes 1 vers 9 sê, but if we freely admit our sins when he's light, uncovers them. He will be faithful to forgive us every time. God is just to forgive us our sins because of Christ, and he will continue to cleanse us from all unrighteousness. So confess your um, heart to God every single day. That is step number one, confession. Purify your heart. That makes you usable to God. As jy vanavond hier sit en jy voel dat ons niks is in jou en God nie, jy het die vandag kwaad geraak vir een patal nie, en es kom wat het eindelijk is, het hulle gaan nie vanavond ons lichte afsit nie, en hoe lang het gaan bly, ek weet nie. As jy vandag rarig nie kwaad geraak het oor niks nie, nie moet het jou kwaad gemaakt nie, het geen skelwoorde gebruik nie, 
great. Then you're in a good space. Then maybe you can go into praise and worship. But step number one, purify your heart. Step number two is sanctify your body. Mit anderen Worten, dedicate your body to God to use it for his purpose. En ek gaan vast ek hier gauw vir die split sekonde, want het is so um, in context met my journey van waar ek was, en alhoewel ek my bodybuilding met ongelooflike baie geestelike inzaag gedoen het, en ek het rechtig met my bodybuilding tyd, was ek nader en heren as ooit van tevore, but in the process, um, I had, there's, there's a fine line of a fine discernment as to why you're doing stuff. So, um, sanctify your body means an own context van full vrou is get in shape. It means you must cultivate the right sleeping pattern, the right eating pattern, and the right exercise pattern. Somewhere in your life, if these three are out of balance, you are going to struggle with sanctifying your body. Want daar gaan al drie hand aan hand. So, uh, Pasalem 119 vers 73 sê, Your very hands have helped me and made me who I am. Give me more revelation light so I may learn to please you more. Jylle, hoor my hart mooi as ek sê oor ons journey met vol vrou. You eat to live. You don't live to eat. So, hoeveel van ons het daai verkeerd om? Hoeveel van ons, en ek moet sê, ek is lief vir lekker koos, ek kan, as, het, as die woord koos groot is en my is lekker gaan, ek vir hom klaar maak. Ek hou van my glasie wijn, ek hou van die glasie champagne. But understand that you eat to live. You don't live to eat. God made your body. Jesus died for your body. And the Holy Spirit lives inside your body. Who like you vessel by the Heilige Geest in woon? Word jy wakker morgen ochend en jy word jou eerste gedachte en negatieve gedachte. Oh, ek het in min geslaap. Ek kan nie groos alweer vijf jaar ek moet opstaan nie. Oh, jy is maandag, jy begin ons alweer met die week. You know what? God made Mondays too. God made Fridays as well. Wat sy gedagd is, word jy my wakker. Nou is jy klaar negatief, want jy het te min geslaap, en boetie was moeilik, en hy het my die nacht wakker gehaal. My blaas het my gepla, ek moest drie keer opstaan om te piepie. Nou gaan na negatieve gedagde saam met jou speel toe. Nou gaan ek ons in die speel. Oh, jy, ek het nog genoeg een paisie wat hier vandag uitgeslaan het. Ah, oh, hier kom grijs haare dier op hierdie kop. All of that stuff, you're not only voicing about yourself, but you're voicing it about the Holy Spirit as well, that lives inside of you. So who like hierdie wessel, waar die Heilige Geest moet inblij? Dis ons werk, jylle, to respect and honor the body that Jesus made, God made, Jesus died for, and the Holy Spirit lives in, in this jou verantwoordelijkheid to take care of your body. And that means sanctifying your body to Christ, dedicating your body for God to use. Dan, my video in die week. <laughs> Kijk, ek het baie twinne getrap, en het was nie my intens. Jylle, kom ek kwaai oor. Want ek raas nie, ek beloof jy like raas, ek sê het super opgewonde, maar stap nummer drie, simplify your life. Wat bedoel ek daar meer? Make more time to be used by God. En dis wat ek sê het van, if the devil can't make you bad, he's going to make you good. If he can't make you bad, he's going to make you busy. What are you good at at the moment? And what are you good at? What are you busy with? En ek moet permanent vir discernment hiervoor vraag, en ek moet permanent by my geestelike moeder gaan uitvind, help my my nie te verstaan, want ek kan goed wees in baie dinge, 
But that does not mean that God is using me. That does not mean that I am busy making myself usable to God. Ek sê nie, gaan bedank jou werk nie, want jy is acht ure dag met jou werk bezig nie. Dis nie wat ek sê nie. I'm saying go and identify what is the enemy making you good at. Is dit wat my jy bezig is om bezig om jou koppie vol te maak? Are you busy with kingdom work? Want, hy gaan vir jou iets op Netflix wees wat lekker lyk om te kyk. Ek kan ook binge watch. Ek is nou bezig om iets te kyk en moet myself keer en myself sê ek het al vir jy het al vier episodes te kyk, wanneer wil jy ophou? Because he's keeping me busy, want vier ure voor die TV is nie vier ure in die woord nie. Vier ure by a braai is nie een uur so koffiedijk met die vriendin wat rechtig nodig het om my testimony weer een keer te hoor because it might shine the light. So go and discern to yourself what is he making you good with or what is he keeping you busy with. Twee barriers that keep you from simplifying your life is distractions. Who like distractions in your life? Dis jou penina. So, jy het die criteria gekry, how to deal with her. Vinnig in jou ochend in gebed saam met die Heere. Forgive them. Love them from a distance. Kies om die persoon op a distance te gaan sit. Jy moet die boundary instel. Don't engage. Don't take revenge. Don't um, act in their malicious behavior and pray for them. Jylle, daar is vinnig. Dis een kiese. Die mette van jou dag op die persoon. Move on. Don't let the person become a distraction. Expectation of what other people might think of you. Vat jy al vir om aan te trek vir Jim, want jy weet het hier die pink toppie of die groen toppie moet aantrek nie, maar net nou, net nou is die mooie vrou weer in die gym vanmiddag. Ek moet net beter as sy lyk. Ek moet net swaarder as sy optel. Jy lyk plat op myself. Baie hard. Comparison to others. Ek gaan my skouwer uitdak, maar ek gaan 45 kilogram boom my kop uitdruk, want sy doen dit. He's keeping you busy. It's distractions. Addictions. Who like your addictions? Heike sin was visible. Heike was, in a, was dwellings en alcohol en sigarette gewees. Maar jou ne mag selfheid wees. Jou addiction mag la self, self-esteem wees. Because you constantly feed on that thing. Baie van ons, so grootste addiction is eating disorders or not eating at all, then food is becoming the addiction. Food is becoming the distraction. A groot ene, procrastinating. Ek gaan nie morgen ond vijf uur opstaan, en ek gaan eerder half uur slaap, en my blast my twee keer wakker gemaakt in die nacht, so my slaap was onbroke, so ek gaan nie vijf uur opstaan, ek gaan eerder later sta opstaan, die heren gaan verstaan, ek gaan later by hom uitkom. Dis nog een dag, wat jy nie vijf uur opstaan, en dit by die woord uitgekom het nie. Is het elke dag lekker om vijf uur op te staan? Is het makkelijk om vijf uur op te staan? Nee. Is het worth it? Absolutely 100%. Because you're starting your day right. You're starting your day by simplifying what is important. And what is important? Well, I want to be usable by God. This is making me usable by God. The wrong kind of friends. En nog een groot ene, Jou verlede. Jou verlede is a groot barrier. Is the enemy keeping you busy with your past? And what are you doing about it? Aan a groot is debt, financial debt. Um, so I know what financial debt brought for not But that is one thing that the enemy uses to keep you busy. Because you are buying things with money that you don't have. You're buying things that you don't need with money that you don't have to impress the people that you don't like. Are you good at shopping on your credit card? Are you good at shopping unnecessary stuff that you don't need? Skuld is a groot ding wat die vijand gebruik as a barrier in your life to simplify your life. 
So if you free up time with God, God will definitely show up. He will definitely show up in that spaces, in that emptiness, in that loneliness. The antwoord for all ons dinge waarmee ons twee en sikke jylle le in Godse woord. It's in the word of God. So instead of go shopping om my gap vol te maak, gaan lees die woord van God. So, stap nummer 4 is fortify my faith. So fortify means build yourself up in the most holy faith. In 1 Peter, the 1 Peter I found, say the following, 1 Peter 4 verse 2. So live the rest of your earthly life no longer concerned with human desires, but consumed with what brings pleasure to God. Build up means you have to work at it. Build yourself up. Work at it. Build. Yourself, you are the determining factor on how you're going to do it. So God's plan for your life is the best plan for your life. Of you know, in my psalm stem vanaand of me, if you understand your troubles or not, God's plan for your life is the best plan for your life. But are you busy with God's plan for your life? Or are you busy with Andri's plan for her life? Of Andrea's plan for her life? But ons elkeen het die stemmiekie wat sê, moet nie links draai nie, draai rechts. Moet nie links draai nie, draai rechts. Maar daai kant lyk lekkerder. Then we go there, and God has grace and mercy, and he's going to come fetch us there. Maar ons gaan dalk een groot toon stamp en seer kry, voor ons al die pad terugkom links toe. Ek het laatst twee weke terug gevoerd en ek gesê, when God tells you to do something, also discern when. Because he's going to say to you, go out and go save the nations. Maar hy gaan ook vir jou sê, Eri, kan nie nou nie. Ek het nie bedoel, ons gaan nou nie. But you have to fortify your faith. Build yourself up in your most holy faith. Work at it and it's up to you. So who do you do it? Al net so wat ons aktief is, dagelijks aktief is vir ons uiterlijke weese, moet ons dagelijks aktief wees met ons innerlijke weese. En ek het in die begin gesê, we are spiritual beings having an earthly experience. Jylle, ons is eerste gees. Ons gees het lang in die hemel bestaan, voor die avond hier is aarde toe. Hoeveel tyd spandeer jy om jou geestelike weese aktief te kry, sterk te kry, gezond te kry, versus die tyd wat ons spandeer om ons uiterlijke wees, die body aktief te hou. We're so concerned with fixing the outer than being concerned on fixing the, ons innerlijke. So who do you need it? Vier habits. Study the Bible. Step number two. Read Christian books. Step number four, write out your own testimony. You have to write out your own testimony. Feed, be faithful in your smaller connect groups. So ek weet nie wie van julle is nie in a kerk nie, ek weet nie wie van julle is nie betrokken by kleiner groepen nie, but it is crucial for your faith om in sikke groepe te wees, waar jy by mekaar kom, en as met like-minded Christians. So, um, omdat jou pa een bakker is, beteken nie, hy is een brood nie. Omdat jou pa een motorhuis het, beteken nie, jy is een kar nie. So, being amongst Christians, don't make you a Christian. You have to go and do the groundwork for yourself. And what are you doing to fortify your faith? 
hartig goed is, but I reckon most of us wants to be usable by God. And here's the thing. God has the intention to take a nobody and make it a somebody in front of everybody. God uses ordinary people. But ordinary people who choose to make themselves usable. If God only used perfect people, nothing will get done because no one is perfect. Dat is iets nie. Dat het weer sê, if God only used perfect people to do stuff, nothing will get done because there is no perfect person. So if ever you look at anyone and you disqualify, disqualify yourself, want jy het nie wat sy het nie, en jy is nie wat sy is nie, then you are making that person perfect. But she chose to be usable by God. That's the only difference. In dan nummer vijf, apply what you already know. Take small steps. They're very important. But take the first steps. God's vision for your life is not about crossing the sea. It's about seeing the cross. And we've all experienced the cross. Ons is allemaal vrygekoop dier Jesus wat vir ons sondes gesterf het. You have the ability, ability to go and shine the light in someone's life. Choose to be that person. So my vraag aan jou vanavond is, are you usable to God? Are you making yourself usable to God so that he can use you? Want ons kan oppa met volvrou 6 oor 2 weke. En daar gaan echt nie veel vrou wie staan 5 hier op nie. En wie 8 tyd sommer die hede belangrik nie. And I can't encourage everyone on the group to continue pursuing their desire. Because the thing that you don't have is the reason why you are tapping into God. The thing that you don't have is your reminder to press into God with prayer. But if you don't write out your testimony to go and see what is the thing that you're asking God, dan gaan jy opgee op dit. Dan gaan jy hoop verloor. Jy lyk waar erg vir jy sê dat die heren so ongelooflik bezig om een vrouwe generatie leiders op te hef. Hy is so bezig om ons gereed te maak vir geestelike oorlog. And I want everyone to be ready when it starts. But I can't make you ready. I can only support you and encourage you and tell you that it's going to be a good fight. So what are you doing not at the moment? And all five die goed is, hart lip saam. And I can elke dag jou herinner that you are usable, that you are an instrument, that you are a vessel, that you is vrygekoop, that you are called. Maar die wereld gaan vir jou genoeg redes gee to make you feel uncalled and disqualified. Net jy kan kies to change that. And you've got the five steps. So, anyone wants to share something? Asseblief doen. Dit maak my super opgewonde as jylle met my stories deel. Niemand. Okay. 
Jylle gaan sikke met die weekse aktiviteitkie, maar um, kruid. <laughs> so die vijf habits, my vrouw my Karen, sê sy blief gaan weer, wat is die vijf habits van stap vier. Die vijf habits van stap vier, liefste Karen, is read and study the Bible. Read Christian books. Write out your own testimony. And be faithful in your smaller connect groups. You become like the five people you spend most of your time with, the books that you read, and the people, the audios that you listen to. What is it that you insert? in die een oor. En kom ek sê, ga ga baie mans dink, ons, ons vrou, ons kan nie hoor nie, of ons kan nie luister nie. So, die realiteit is, ons die wereld druk ons een oor heel tyd toe. So, hy is ons die plak aan ons een kant. So, as die plak vast sit, gaan die twak wat jy in sit, en luister, en sien, nergens kan uitkom nie. So, you become like the five people you spend most of your time with. I would rather spend my time with Petrus, in Lucas, in Johannes, in Jesus Christus, in Noah, in Esther, in Rit. And I'd rather study their journeys and be their best friend. So, a lief still is in die hand op. Yay! You made yourself unmute. Unmute. That's right. Hello. How are you? Good. I say I can't just not say anything. I have to say something every time. As you say, I'm going to do random spot checks. I'm going to just say, in the following prodigious. Ach, what I have today is still. Ach, vir, vir my om lief te hee, is, is nogal vir my, it comes easy. It comes easy for me to love. Maar vandag dit ek gelees, net ietsie van Heidi, um, Heidi Baker, wat sy mm. gesê het is, the simple thing from gospeling, gospel is just to love the person in front of you. En dit is al wat die heren van ons verwaag, is just to love the person in front of you. Die res, as jy in connect is, met wie God is, en in sy teenwoordigheid is, is dit so, dit is so moeilik om stil te bly, en niet lief te wees vir haar persoon voor jou. En, en dit is waar, daar, waar ek rarig voel is, godly appointments. So dit is eindelijk al wat ek wil sê. Ah, oh, dankie. Ek sien sissy is daar langs jou, Ek het een vroukie, ek het eigenlijk een hele paar van julle wat my gevraag het, um, hoe begin jy om te bid? En ek besef net nou, ek het lang terug kursus gedoen. So, baie mense vraag ek, bijvoorbeeld, ek sien ek het nou vraag in die, in die chatgroep, hoe, hoe skryf jy jou testimony? So, ek heb julle elementen gegeen wat vir my werk in a good conversation with God. Um, en jy gaan, as jy die good conversation gaan gebruik, of elemente gaan gebruik, gaan jy soos Lizinda sê, geruime tyd besig is om met die heren te praat. So, elemente vir my, as ek op een plek kom, wat ek rarig voel, my bid sy soed is door maand, of ek voel ek bid tegen die um, blafuisel vast, en ek breek nie dier die ding nie. En per ek kan nie eerst, ek kan nie eerst die ding noem nie, jylle. Per ty daar, voel ek net, uh, en daar is niks in my leven wat my, uh, laat voel, en ek het een mooi woord gekry, jy voel, wat is die woord, Erika? Jy <laughs> walla, of hoe voel jy? Jy walla in jou sorrow. That one. En dan het ek geen rede om so te voel nie, en dan moet ek terug gaan net na basic 101, en dit is letterlijk, stap nummer 1, en is start with a compliment or a praise. For example, God, you are amazing, or what an awesome sunrise you've created this morning. Start with a compliment. Start by complimenting God or giving God a praise. Element number two is say thank you. 
Thank you, God, for the blessing you've poured down upon us. Thank you for bringing us together this day to read and to study your word. Thank God. I'll say you need thank you for one thing. As you so a great storm is, or in so a moeilijke plek in your life is, find one thing to say thank you to. Al is dit toilet papier. Thank you, Jere, for toilet papier that I can buy and make an affair. Want ek dink nie, a blaar sou lekker wees nie. One thing. Of dankie, dat ek my toilet kan spoel met vaars water, want ander het dit nie eers nie. Anything to say thank you. Dan, stap nummer drie. Say something about your day. As jy vanavond gaan bid, en of jy morgenochtend gaan bid, and you only start in your day, Include God in what your day looks like. Jy gaan van dit leer nou in week 6, of week 5 se eerboek. But he wants to be part of your life. Are you making him part of your life? Are you taking him into a meeting? Are you taking him into a decision that you have to make today? Share your day with him. Who like your dag vandag? Dan, stap nummer 4, apologize. As die geest jou dan laai om vir enig iets jammer te sê, jammer vir ondankbaarheid, jammer dat, ek gister nie geluister het nie, en ek verstaan vandag hoekom, of wat ook al, but apologize if as die geest jou laai om vir iets jammer te sê. Stap nummer 5, make a request. Lord, help me to be more confident in my prayers so that I can be stronger leader. Help me to be more confident in sharing my testimony. Help me to boldly pray for myself, but also for others. And then truly to believe that you are at work in these requests. And then, stop number six, the moeilike in. Be still and listen. Voor jou al mense, raak net still. Haal een paar diep asems. Quit your inner monologue and sit in silence. En forceer jouself om aan niks anders te dink as die minuut, twee minuute. En voel wat gebeur in jou, in jou binneste. Raak het warm. Raak het opgewonde. Raak het hartseer. Want toe lei jou emoties jou. And that's how God is going to show up in your prayers. Dis hoe makkelijk het is. Jy het ons nie reg of verkeerd nie. Maar as ons Lizinda sê, as jy wegtrek, ga jy nie wil opbou nie. Want hy gaan soos jou beste pal raak. Vir wie jy als wil vertel. En die realiteit is vir hom, kan jy met als vertrouw. iPhone, het daar aand op. iPhone, wat is jou naam? Askies, dis Karika. Ha! Wil jy ek wil gauw net, ja, ek wil net iets deel. Ek het hier die laaste, jylle allemaal weet nou van my storm waar dier ek gaan. Ek gaan nie hy om. Ek moet hier die weker die huis uit trak. So met die knieverfanging is dit nog wel het daar weer een box te pak. Ek het hier die laaste sies maande geleer wat onvoorwaardelike liefde en vergifnis is. Om te vergewe wanneer iemand nie jammer is vir wat hy doen nie. En om lief te hee, sonder voorwaardes. En dis nogal een kostbare ervaring. En ek wens dit vir amal toe. Nie die seer gedeelte nie. Ons kan daai vir amal skiep. Ehm, Maar om nog steeds elke dag vir jou man te kan kyk, soos die dag wanneer jy met hom getrouw het, ongeaf het jy weet dat hy liefdesboodskap vir een ander vrou stuur. Hier wil ook van ons sê, het is hy nie hier nie. Ons het die sauscompetitie gehad vandag en hy is Johannesburg toe ons weg is. En hy het vir my gesê, ek hoop as jy terugkom, as ek terugkom, as jy 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 ter
So ek bid nog steeds dat vader werkelijk sy hart aanrook en die skille van sy oor sal het afval. Maar ja, ek wil net dit met julle deel. Eerste kind, ek, ons hart, ek denk is baie vrouwens wat diep geraak is hier die story. En ek denk net, niks wat nou aangaan, maak enigsins, enigsins sin nie. En it's, it's hard to understand this now, maar Romeine 8 vers 28 sê die Heere specifiek in sy woord, dat He is working for your good. And you are still here, because he's not done with you yet. En baie keer het so geval, wil die Heere sê, hoe moet jy my gekies om dier die moeilike tyd te gaan? But it's not about you. En ongeacht wat jy nou vir jouself, oor jouself voel en van jouself dink, van die vijand gaan jy met dit ook bezig hou. Vir jou sê, jy is nie goed genoeg vrou nie. O oh, heel, maar toe man is nie net die vijand, dit is my man ook. Ja, my man kom ook maar in die vorm van die vijand op hierdie stadium. Ja. Jy sê dat jou emotions are real, but they're not the truth. Ja. En God is lief vir jou. Dankie, en ek is lief vir julle allemaal, en dankie vir julle ondersteuning, want dit maak het makkelijker. Ach, my hart breer vir jou, maar het sal? Allo julle, ehm, Ek, um, ja, oké, okay. ek, ek, ek weet nie wie my onthou, het um, is my dochterkie wat 7 weke terug vir jylle is, en um, vir oogend was een verskrikkelike moeilike dag, um, ons het doop gehad vir die kerk, ek het daar aangekom, ek het die gewede is doop zondag nie, en daar doop het in nou een sientje wat een paar dagen na die aan hy gebore is. Um, so, so ja, so ek, ja, so ek het nie genoeg een goeie dag gehad nie, maar weet julle wat het ek net weer besef, um, en dis nou vir Karike, wat ek nou daaran gedink het, is, jy weet, die Heer het nooit beloof, hy gaan jou nie laat seer kry, hy gaan jou nie, hy gaan jou nie laat stoor dier, weet, grondpaie laat daar loop, stormwaters en alles het nie, maar hy het beloof, hy gaan jou nooit alleen ons nie, en, en hy het beloof, Ons, ons is nie alleen, ons hy is by ons, al gaan ons weer dal van donker skade, dood skade nie, so ja, so, is net, ek wil my net gesê, ons moet net altyd ontdang, ons is nie alleen nie. Dankie Maritza, ja, ek vraag af julle sê, as, as ek so luister, um, na die seer, en daar is baie seer, in die groep, um, wil ek raar af julle vraag, in die proces wat ek julle, wat ek julle al die tips gegeet van, do you, do you make yourself usable for God to use you? So wil ek te gaan onderscheid tref, wat is God in jou leven? Are you a fan? Or are you a follower? Because it, there's a difference. A fan turns his back on you if your last performance was poor. So if God is testing you with something hard and you turn your back against him, are you a fan or are you a follower? Are you committed or are you use, are you committed or are you interested? It's a huge difference. And I wens, I wens, this was all op een kamp, of op een terrein, of op een grondstuk, met een flippend slaapzak, en een, en een, en een kissing, en ons kon ure en ure so koffie saam gekeire gedrink het, en die Heere geambid het, en gepreis en worship het, for the good that He's done in our lives. Because there's so many reasons to celebrate what He's done for us. Al maak hierdie ding verskrikkelijk, verskrikkelijk seer. Jylle, ek wil rarig vir jylle sê, beide vir Karika en Maritza, moet ek jylle pijn of jylle seer enigszins sleg brood neem. Maar as ek bevoel vir jylle kan sê, in a few years from now, this pain that you're experiencing now, it's simply going to become a one-liner. In die sin van, wat ek verduidelik, as ek na my eie lewe gaan kyk, of duisende mense, wat in 2020 dier werk, dier die trenchments gegaan het, 
COVID het kom verwoesting gesaai en baie mense sy levens, is dit plase verloor, dat hulle werke verloor, it's, it's been a bad season, a bad two years. Vandag is jy vraag, sal die mense vraag, koop jy, hoe voel jy nou twee jaar later na so snap COVID? Dat is het een one-liner. One-liner. Ja, ek is die trench. Ja, ek het my werk verloor. But God. But God. And we cannot do anything without God. Ek weet nie hoe mens hulle levens aanpak sonder God nie. Don't know how. So as daar enig iemand anders is, as ek sien ons baie comments vir Karike en vir Marissa in die, in die, in die chat, so jy kan met liefde gaan daar dier lees. Enig iemand wat wil skrifteel of wil woord gee of nog iets wil share, so nog so paar minuut en ek kan ons afsluit met gebed. Dat ek een random spot check doe. Ok, niemand wil gesels nie, die het ek wil vir jou vraag, jy wil bid. <laughs> Oeh, jy wil breed nou op die spot gesit, hoor. <laughs> ok, ok, kom ons bid. Ok, maak my tele oor. Dankie, abba vader, vir jy die wonderlijke, wonderlijke antwoord in ons levens geplaas het. Ek sit elke vrou sy hart vandag op die tafel neer, dat jy dit kan oorneem, dat jy dit kan recht maak, kan beter maak, vader, want elke en sy hart is vanavond op die plek waar van hulle stik in die heren. En ek denk, dit is baie waar ons focus vanavond is, heren. Maar ek weet ook, soos Gere Deen gesê het, ons moet ons self op die altaar plaas en ons moet ons self oorgee, dat ons die jy en ons kan werk, en gee ons die moed en die kracht, dat wanneer ons in die woor en stap, jyre, het ons weet waar ons plek is, met ons voorstaan, met ons in die middel staan, met ons achterstaan, wanneer die heilige geest gaan het om ons openbaar. En dan vraag ek ook, dat jy asjeblief, wie die week sal met elke vrou sal gaan, wat jy dier hulle week lees moet gaan, dat jy die openbaarings vir hulle sal bring, dat hulle die ontmoetings met jy sal ervaar, en gee kalmte en rust vir elke dag met jy vanavond, vader. En ek vraag ook dat jy vir Gerrit Dien sal sien vir haar opoefens wat sy gemaak het om vanavond met ons te kan praat. Dankie daarvoor en sien en sal vir haar ook, vader. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Hou ek gauw vir ons bid, jylle skies, hoe ons gaan het gauw voort. Jemelse vader, jylle so baie dankie dat jy ons kon bewus maak van hoe waardevol ons is, when we make ourselves a vessel, Heere. Thank you once again that you have made each one of us and that you know us by name. Thank you, Jesus Christ, for dying for us, Holy Spirit, for living inside of us. And if we can just for a moment focus on the, on the Holy Spirit inside of us, Holy Spirit, you are so welcome. Holy Spirit, we know that you are the counselor of truth, our help in need, and the one who fills us with the Spirit of God. Holy Spirit, therefore we pray that this very day that you come into our lives with greater communion with us, that you graciously intercede for us to the Father, but also to comfort us with your peace that goes beyond all understanding. Holy Father, please come with your peace. There's so many women that I can name, Father God, that needs your presence, that needs to feel your peace. Holy Spirit, today we ask for good, good, godly counsel from you, that you would give us direction and understanding. In Psalms 37 verse 4, it says that we should delight ourselves in you, Lord. So we boldly seek to do so today. Following the will and heart of the Father is our greatest desire, for we know his plans are the best for us. And in the end, it will glorify the kingdom. Father God, make us understand that what we're doing today is not about us, but it ultimately is to glorify you. Father God, Holy Spirit, please lead us to your wisdom 
to your discernment and your kindness throughout our lives. Holy Spirit, we praise and thank you for the love that you lavish upon us. We seek and so earnestly crave to know you deeper. We want to feel your presence, Father God. And we know in your word that you say that you are as close to us as our skin. Father God, may you remind us with gentle touches that you hold us and that you form us and that you've got us. Please work in our inner hearts and our minds. And thank you that you so graciously give our comfort, truth, and love, even when we feel that we don't deserve any of it. Holy Spirit, we welcome you into our lives. And thank you for choosing us as a vessel. Um, ja, tja, det är inte väl öppet. Um, det är så att han är så att att jag är också fram med några andra upplag. Är inte för att jag står bort, inte för att jag är. Jag är också om bort nu en i vunderliga amazing nam. Die toepen van die heilige geest voor elke vrouw. Dat hulle iets niets van die geest op hom ontdek. En wie hy is in hulle op. Hier het vir ons gegee, dit is wat nou by ons is. Hier en ek kom by dat elke gaan wat nou op is, dit sal kom ontvang die woord. Because you gave it to God. And I pray that every woman in this meeting, Zoom meeting, will just come and have a face in your presence with your spirit. Thank you for the ultimate gift you gave us. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Jelle. Baie liefde vir Jelle. Sterte met Jelle week. Be good and kind to yourself. And always remember, let God love you. Sounds easier than what it is. But allow God this week to love you. Lieve jylle, sien my sissy daar in Canada is ook weer op. My liefste eelne. Jylle moet een lekker week hee en ek geef jylle allemaal een stuive drukkie en Ja, as jy op die groep wil share en op gebed wil hee, niks stop jylle om te sê, bid vir my, ek het dit nodig nie. Grieke, ek slief vir jou, sterkte. Baie jylle.